mwishi wako nitafurahi kwako bwana mimi mimi mtumishi wako nitafurahi kwako bwana mimi mtumishi wako nitafurahi kwako bwana mimi mimi mtumishi wako nitafurahi kwako bwana
katika kituo chetu Baba askofu mwasham Juta Yesu wa Isha askofu mkuu wa Jimbo la Islam alikuwa awe pamoja nasi siku ya leo lakini bahati nzuri ame muomba mheshimiwa baba dr Alista Makubi kuja kwa niaba yake kushuhudia tukio hili muhimu na kuwa ngeri rasmi katika siku, siku ya kuiti kwa wanafunzi wetu hivyo napenda kuchukua nafasi hii ya pekee kabisa kumkaribisha baba dr Alista Makubi mkurugenzi wa litugia jimbo la Dar es Salaam na vile vile ni paroko wa parokia ya Ostabi Mheshimiwa baba dr Makubi mbele yako ni watumishi pamoja na wanafunzi wa IT katika kituo hiki cha Gape Center. Furaha yao kubwa ni kuona utimilisho wa zoezi kuu la kiroho ambalo chimbo lake ni linda imani ya kanisa moja katoliki la mitume. Wanafunzi hawa ambao wanahitimu siku ya leo wamepikwa wameiva vizuri na leo ni siku yao ya kuepuliwa kwamba wameiva kiroho. Ni jeshi sasa la ukombozi wa kwa kwa lengo la kuinjilisha kwa lengo la kubeba neno la Mwenyezi Mungu kama silaha ya maisha yao na kwa lengo la kukaa karibu na Mungu na kuwa kielelezo cha wengi kukaa katika kanisa moja katoliki la mitume basi pamoja na utangulizi huo na ukaribisho huo tunalia za nisa ambazo zimewekwa mbele yetu tunamshukuru Mungu sana kwa kututeua kuwa nafunzi wa shule ya Shinatisa hakika tumeona uwepo wako kati yetu kwa kipindi chote cha miezi mitatu tangu tulipoanza mpaka leo tunapohitimu mafunzo yetu tumeomba na wanafunzi kwa shule ya 29 Agape Center. Bwana Mungu tunakushukuru kwa zawadi ya mtoto Pio Mateni anapokumbukia siku yake ya kuzaliwa. Pake leo tunamwombea Afya Njema na mwili na makuzi mema ya kukujua wewe imombwa na wazazi wake. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya kumbukizi ya kuzaliwa kwa binti yao Sayuni Dennis kumwombea Mungu ampelee afya njema na mafanikio mema katika makuzi yake kiakili kielimu na kiroho imbombwa na wazazi wake basi nachukua nafasi hii kumkaribisha baba padre dr Makubi kuendelea na baada ya mzee karibu ndugu zangu tukiri kambi zetu ili tupate kustahilishwa kwa adhimisha mafungu matakatifu na munga mia mungu mwenyezi
hatusamehe dhambi zetu atufikishe kwenye uzima wa milele kitabu cha hekima ya Yoshua bin Sira 
Yoshua bin Sira sura ya hamsini Aya ya ishirini na mili Hadi ya ishirini na nne Na sasa muhimidini mungu wa Israeli Afanyaye maajabu katika dunia Humlea mwanadamu tangu tumboni Humtendea sawasawa na mapenzi yake Atujalie hekima mioyoni mwetu Na amani iwe juu yetu daima Rehema zake zithibitishe kwetu Na wakati wake atuokoe sisi Neno la buwana
alipotaka kwenda Shamu kwa njia ya bahari basi akaazimu kurejea kwa njia ya Makedonia watu hawa wakafuatana naye Sopatro Beroya mwana wa Piro na Aristarco na Secundo watu wa Thessalonike na Gayo mtu wa Derbe na Timotheo na Tikiko na Trofimo watu wa Asia ila watu hao wamekwisha kutangulia wakatungojea troa sisi tukatweka baada ya siku za mikate isiyo kiwa chatu tukatoka filipi tukawafikia troa safari ya siku tano tukakaa huko siku saba hata siku ya kwanza ya juma tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate paulo Akiazimu usafiri siku ya pili yake naye akakuliza maneno yake hata usiku wa manane Walikuwa na taa nyingi katika orofa ile tulipokuwa tumekusanyika Kijana mmoja jina lake Eutiko alikuwa ameketi dirishani akalemewa na usingizi sana Hata Paulo alipoendelea sana kuhubiri akazidiwa na usingizi wake na kwa unyenyekevu wote na kwa machozi na majaribu yaliyonipata kwa hila za Wayahudi ya kuwa sikujiepusha katika kuwatangazia neno lolote iwezalo kuwafaa bali naliwafundisha wazi wazi na nyumba kwa nyumba nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani wamtudie Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo basi sasa angalieni na shika njia kwenda Yerusalemu hali mmefungwa rohoni nisiyajue mambo yatakayo nikuta huko isipokuwa roho mtakatifu mji kwa mji unishuhudia akisema ya kwamba vifungo na dhiki vya ningoja lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu kama kumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu neno la Bwana shangilio Oh, 
tano aya ya 16 hadi 17 Si nini kulia ni chakua nini Bali ni nini kulia wa chakua nini Mami ni kawaweka mwende mkazai matunda Na matunda yeni ya pati kukaa Ili kwamba lolotu mbalo baba kujina langu awa peni Haya na wamuru nini mbati kutendana Neno la wana See you. Mimi ni hilo chakua mimi, ni mimi ni hilo chakua mimi 
ili mwende kadhaa kadhaa matunda anasema si mimi ndio nichagua mimi bali ni mimi ndio nichagua nini nami nikaweka mwende kadhaa matunda na matunda yetu yapate kukaa ili kwamba wote mwambao kwa baba kwa jina langu awapeni kumbe si mimi ndio nichagua Kristo ni Kristo anachagua mimi kuna watu wengi wanatamani kuja kusoma hapa wanatamani kuja kujifunza hapa wanatamani kuja kupata uwezo hapa lakini hawaweza kwa sababu mbalimbali mimi nimekuja hapa siko bahati mbaya. Eh wewe unajikuta tu kwa Mungu hapa lakini siko bahati mbaya. Mungu ana mpango na wewe. Mungu ana mpango na kila mmoja wetu, Mungu ana mpango na kila mmoja wetu anakuja asubuhi. Kumbe si mimi ndio mchagua. Ni yeye anachagua nini? Mkae naye na baada ya kukaa naye mwende mkazae matunda na matunda yetu yapate kukaa. Sasa katika utumishi wetu, katika utume wetu, katika uendeshaji wetu, missionary wetu usisahau kuendelea kukaa na Kristo. Mimi natumwa, ni Kristo aliyewatumwa. Amekaa nani aliyewaika? Nimesikiliza neno lake, nimejifunza kutoka kwake, nimejifunza kutoka katika Biblia ya Mitume. Sasa mnatumwa huku mnapopenda endelee na Kristo. Endelee na Kristo kwa ujenzi wake mkubwa. Endelee kwa na Kristo kwa ujenzi wake mkubwa. Nini amejamaliza baba? Hapa mnamaliza kwa sababu ya taratibu tu wa waratiba na kuzisema lakini bado ni nayo mengi ya kujifunza na mwalimu wetu mkubwa ni Kristo. Ukienda kule kama sisi maliza pale ya Gape, sasa mlima mlianyo mabega na kuona kwamba sisi hapa ni kwamba leo tunajua nini wao tunajua tumemaliza mtakwama. Mtakwama hata mitume ambao alikaa miaka mitatu na Yesu. Wamekaa miaka mitatu na Yesu. Lakini baadaye Yesu akamwambia mambo mengine mtayajua polepole atakuja roho huyu mtakatifu mfariji atawafumusha. Yaani mwalimuambia na akafundisha na wengine. Ukana roho mtakatifu ni kwenye ya msaadi. Kwenye ya msaadi. Mimi ninapopenda kule, muone kwamba nini nimeenda sasa mnaanza maisha mengine katika maana kwamba mnaingia katika darasa lingine. Haya mume nifunza hapa na wasaidie kuweza kufanya vizuri zaidi kwa mtu wetu. Shuleni eh msira ya somo la kwanza Yeshua eh, Mesia Mesia mwandishi anaongelea kwa wale wa mwandishi anaomba wa Roma Mungu awajalie hekima. Ulijalie hekima. Tunaomba Mungu ujalie hekima. Umekuwa pamoja nasi miaka yote hii. Usifuatwe na Mungu ujalie hekima. Utapimwa kuelewa wako. Utapimwa kufuzu kwako kwa namna unavyoishi na watu. Mifungo ya Biblia unaweza kuelewa joto kwa kila sehemu unajua kila kitu unajua huko na kile una unasemea na mungu yako lakini pia unaweza usiwe na hekima. Kwa mimi hekima hata nikifunza mwezi ukatangaza vizuri. Biblia hii eh na hatima tumesema si si kwa haya. Hata Yesu akaja alijaribu na shetani, shetani alikuwa anakupa Biblia. Kuna watu ambao wanabatizwa na kaelewa Biblia. Wanasoma Biblia kwa hiyo vile brother ni tofauti. Kwa hiyo Biblia inaweza kuwa na hiyo mambo yote ya kaelewa vizuri zaidi lakini kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kitu gani? Sasa alikuwa anasema imeandikwa, kafanye hivi na hivi, kafanye hivi na hivi imeandikwa. Sasa ni mkuu Biblia. Sasa hekima iwasaidie kuweza kukaa vizuri na watu. Mkakae vizuri na watu. Sisi si anaomba hekima. Eh na hizo mbele kwa Yesu Mungu ajali hayo ndio anajifunza hapa. Mwenye mkayatakaza kama tunasema Kristo mwenye mkasema tuna. Wewe kuna matunda kutoka kwenu. Ndio hilo tunaloongea katika misa hii. Ukitoka hapa ukaenda kule ukaishi tofauti kabisa na hayo nifunza. Unaweza ukajua Biblia yote ya simu ya moja. Ukajifunza sisi mgana kwa hiyo simu ya moja. Lakini katika maisha ya ufasi na feli. Maisha ya ufasi na feli. Hekima leo ni shughulisia na sisi tunaomba pia Mwenyezi Mungu awajalie hiyo. Usipokuwa na hekima kila kitu kinaadili. Hekima ya kimungu. Hekima ya kimungu. Mambo tawalizo wewe kwa majeti tukupate nini? Suleman akanyaliwa kasaka akasema hiyo mbili ya pombe hiyo. Kuna watu ambao na vitu vingi mara mambo karibu yote ambayo tunayaona hapo ni ndugu. Lakini kwa sababu hawakuwa na hekima, vile vitu vilipotea. Kuna watu walioishi mashamba, walioishi majumba, walioishi simba gani na wazee wao, lakini hawakuwa na hekima. Na vile vitu sasa hivi hawana hata kimoja. Kuna na sisi kadhalika tunasaka kuongea kwamba hii ni tu neno la Mungu na ndiko matakatifu haya 
kwa sababu ame tumafundishwa kanisa ni kumbu ni lazima kwa sababu zina hiyo usiendo kufikie usiendo kufikie iende kazai matunda atakapokuja bwana huyu mwenye shamba huyu huyu alipo kopesha alipopatia hasina hiyo alipopatia talanta hiyo uweze kuitunza kuifanyie kazi akija uweze kumwambia kwa mmeza tena tano mmeza tena mbili usio kumwambia kwa mbona wewe bwana mkuu unakusanya ama moja tawanya unafanya nini ukaifikia ndio ndio na Mwenyezi Mungu anayejua zaidi ya ndio zaidi Paulo mtume katika somo la pili tunasikia anawaaga wazee wa Efeso tunasikia katika kitabu cha Mateo na mitume sura ya 20 mstari wa kwanza mpaka wa 24 lakini hata kama tusiposoma hiyo yote mpaka huko Mateo na mitume sura ya 20 mstari kiazia kati Paulo anapoaga wazee wa Efeso wale wazee wanasikitika analia Paulo anaondoka na kwamba hawataona tena kwa kwa, kwa uso lakini Paulo anamwambia mimi nimekaa pamoja nanyi nimewaonya nimewafundisha haya ambayo nimewafundishia ni ndio nikaishike ndio naondoka nenda mali nyingine kwa sababu roho mtakatifu anaambia nende kusalimu sijui nenda kuipa kitakipokea nini lakini naona kama naingia katika katika mateso lakini wale mtakatifu tamaa alikaishi kama Paulo anasema mimi nitakwenda kwa sababu nimetumwa anawaaga wale wa wazee wazee wa Efeso anawaaga wazee wa Efeso kuna nini wapendwa haya ambayo Paulo anamwambia anawaambia wazee wa Efeso anawaambia na nini pia anasema na sasa tazameni mimi naliwa kuwa ni yote nilio waongelea ufalme wa Mungu nikienda huko na huko amna leo tena uso kwa hiyo nawashuhudia wote siku hii ya leo ya kuwa mimi sinaatia kwa damu ya mtu yote kwa kuwa nasikitika kwa maamba ya kwa Yesu sina hatia kwa sababu ndio nafundisha kimaliza ni kazi yangu ile kwenda kuyashika ni kazi yangu kwenda kuyaishi basi sasa angalie nasema njia ya kwenda kuzalendo hali nimefungwa roho ni sehemu yangu nitaje ndio nikuta huko isipokuwa roho takatifu mji kwa mji nilishuhudia nilisema ya kwamba vifungo na dhiki yaani ngoja aogopi kwa ngo. Hayo ndio mkono kufanya kazi yetu si ni pesi. Si ni pesi. Paulo isume ameteseka miaka kwa ajili ya mji. Msaada kama hapo. Kuna sehemu tena mtakatajiwa. Kuna sehemu ndakwenda mtata mtadhihakiwa. Kuna sehemu ndakwenda mtajanyasi. Lakini kama unafanya kazi ya Mwenyezi Mungu, ampasi kuingia ampasi kukata tamaa ile ndio sala yetu ndio maombi yetu hekima iongoze hekima ni Mungu mwenyewe Kristo ndo aliyewatuma mimi nikazae matunda msimwache Yesu msiache kusali kwa sababu wewe mwalimu wewe ni mjibishani unaipa ikalisi hapa wewe ikalisi mtatu wewe unasikia cha kwa ikalisi ndio usio microphone wewe utangaza wewe kubiri kwa maana Mungu kumzidi Yesu kwa maana Yesu ni Mungu mtatu ila mkubwa wa kabisa wewe uko ile ndio unafundisha si watu gani misekisha cha kwanza ni kanisa cha kwanza ni kanisa Mungu ndio anayekupa nguvu wewe uyafanya hayo kwa siku ngumu ya Mungu kwa siku ngumu ya Mungu unaona mahali mengine eh bahati mbaya sana mahali mengine si tumefunga sehemu nyingi inapofika wakati wa kabumu ya kanisa unaona shangao huyu mwalimu wa dini kabumu ya kanisa yeye ndo anachukua watoto ndio anafanya mazoezi ya kutoka katifu aka siku aibisha ni kuimba kuzuri lakini kwanza anza na kanisa kwanza na Yesu alafu ndio kufanya kazi usipofanya hivyo utaona kazi yako ni ngumu utaona kazi yako ni ngumu simulizi la Martha na Maria inatufundisha hayo Maria ameamua kukaa kiburi kwa Yesu Martha akaenda kufanya shughuli za kwa kaeka ikoni sio kama Martha alikuwa anafanya kimaana lakini la kwanza ukae kiburi kwa Yesu usipize mwalimu anasimama Alafu wewe ndipo ukafanya kazi. Ukienda kufanya kazi na ujakaa kuli kwa Yesu sikilizo Yesu anasema hivi. Utaona kazi yako nzito na mtanza kuumana. Wote naumia kwa njema lakini na kubana. Na kubana kwa sababu kila mmoja anajua na yeye zaidi ya Yesu. Ukae kuli kwa Yesu. Usikilize mwalimu anataka nini. Kristo anataka nini. Ukae kwa mmoja apokee kanisa. Ukishapokea hapa, ukishapokea Kristo huko na kwa kufanya kazi yako utaona yote hata kama utapitia makundi hata kama utapitia changamoto 
Sasa mtu yule alikuwa kisha kama kwa sababu na Mungu Yesu. Kuna Mungu Yesu. Kama ukame budi kwa Yesu kwamba ndio maana uko ofisini kwa biashara na watu kwa kufadhilia kuna kwa magoli kwa sababu hawa wapati muda wa kukaa Yesu, wapati muda wa kusali kwa Mungu. Watu wa usali kwa Mungu hata kama unatokea chenye moto, na chenye moto unatokea kwa maisha, lakini azorishi yule. Kwa sababu kama mwana atakuwa kwamba haya ni mabibi wanaomba na msamaha. Wanaomba na msamaha, kumbe wapendwa wa Yesu, tunaendelea kwa ombi ya Mungu. Mungu ndiye mafundisho leo yatokea. Mwende mkaishi haya kwa Yesu sana. Maelezo leo yapata hapa ndiye
katika kanisa lako takatifu e bwana tunakushukuru kwa kutupa marafiki ndugu na jamaa wa kuwa pamoja katika njia ya kuja kwako tunakuomba utusaidie nasi tuweze kuwatengenezea watu wote njia ya kufikia uzima wa milele e bwana Mungu mwaji wetu mkuu tupo mikononi mwako twakupenda na kushukuru twataka kutumikia siku zote utupe neema ya kukaa kwa milele na upokee maombi yetu hayo tunayotamka na yale ambayo baki katika mioyo yetu kwa njia ya Kristo bwana wetu amen
Mara kwa njia ya mwanao wa Roho Yesu Kristo. Na kwa uwezo mtendaji wa Roho Mtakatifu. Tunapitia uzima wa vipindi na kupita kifunza. Wala watu kusanya watu wako. Ili nyoka Maria ajua hapo macho yake na usafi tolewe kwa jina lako. Basi Bwana tunakusihi kwa uelekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili utakase upende kuvitakatifuza kwa roho huyo huyo ili viwe mwili na damu ya mwanao bwana wetu Yesu Kristo aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alifuakate na tukushukuru alimbariki akaomega na akawa kwa ufasi wake akisema kwa heri mle nyote huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili Kristu Bwana. 
wapokee kwema kwa mfano wako ndugu zetu marehemu na watu wa dunia pia wanakupendeza na sasa tumainia kufika katika ufalme huo ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako kwa njia ya Kristo bwana wetu ambaye kwa njia yake tunaojalia ulimwengu mema yote Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake wewe Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa roho mtakatifu unapata heshima yote na utukufu mimi